Kesinlikle caddeden böyle karşıdan karşıya falan geçeceğim. Bilmem de bana yol verecekler. Abi çoluğa, çocuğa, yaşlıya, bayana hiç kimseye yol vermiyorlar. Uzaktayken gerçekten birisi oturuyor sandım burada. Şöyle el işlemesi kaldılar. Teyzemizin burada heykelini yapmışlar. Hocam sen bayağı biraz kaslısın. İşte i̇tman falan. Ya eskiden yapıyorduk şimdi kilo aldık. <gülüyor> şimdi kilo aldık. Hocam güzel gel. Perse polisi falan gitti mi? Bunu halıdan yapmışlar. Bakın şu. Tabloyu. Bunların hepsi böyle. Halının üzerine işlenmiş ya da boyanmış. Yeni bir video ile birlikteyiz. Şu an Isfahan'dayım. Isfahan'da otobüs terminalindeyim. Bu otobüs terminalinden Şiraz'a geçeceğiz. Yaklaşık 7 saat bir otobüs yolculuğu var. Ee, az önce biletimi aldım. 167 tümen yaklaşık 80 TL civarına denk geliyor. Bir saat var otobüsün kalkmasına. Ee, buradan tabi Şiraz'a giderken yine görüntüler aktaracağım. Şiraz'a gittiğimde kalacağım hostel'e gideyim. Oradan da görüntüler aktarırım. Oranın fiyatını falan da söyleyeceğim size. O zaman ne diyoruz? Şiraz yol videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet. Şu an terminalin içerisindeyim. Burası daha serin bekliyorum. Şuradan aldım biletimi. Şöyle Royal Safar İran yazıyor. Ee, burada keş geçmiyor şu an otogarda. Bu otogarda en azından e, para almıyorlar. diye kart istiyorlar. E, bütün neredeyse hepsinde yazıyor zaten. Bütün gişelerde yazıyor. Nereden alırsanız alın biletinizi. Kart istiyorlar. Buradan başkasından yardımcı olduk. Ona ben keş parayı verdim. Tümene verdim. O da benim e, yerime karttan para çektirdi. Buradaki kart tabi vize kart değil. Vize karttan biraz farklı. İran'ın kendi içerisinde kullanmış olduğu, halkın kullanımına sunduğu bir kart. E, Visa kart, Mastercard vesaire onlar burada geçmiyor maalesef. E, İran'da eğer gelirseniz para da çekemezsiniz. E, Visa karttan, ATM'lerden falan. Ona göre elinizde nakitle gelmeniz gerekiyor. Dolar, Euro, işte TL ile gelirseniz TL'yi de çevirebilirsiniz ama TL biraz e, düşük olabilir. O yüzden yanınıza nakit parayla gelmenizi tavsiye ederim. Tabi burada hemen hemen her noktada ki o kadar net söyleyebilirim bakkallarda bile çok böyle basit yerlerde bile seyyar satıcılarda bile bu pos yazları var İran'ın kullanmış olduğu pos yazı e, o kartı burada kullanıyorlar e, pek çok kişi yanında nakit kullanmıyor nakit taşımıyor çok az miktarda belki kullanıyor kartın geçmediği yer neredeyse hiç yok şimdi bakalım otobüs gelsin otobüse binelim yol üzerinden de ara ara görüntüler aktarırım ve e, Şiraz'a gittiğimizde orada kalacağım hostel ile alakalı Bilgiler aktarırım. Daha sonra Şiraz videoları gelecek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar otobüs geldi. Şimdi Şiraz'a doğru hareket edeceğiz birazdan. Otobüsün içine bir girelim. Ben çantaları koymuştum gerçi ama. Evet burada otobüsler böyle standart. Güzel serinletiyor. Klimalar falan gayet iyi. Evet. Şöyle. Arkadaşlar Şiraz'a gelirken dediğim gibi daha önce ufak bir kaza geçirdim. Yaklaşık 12 gündür yatıyordum. Herhangi bir herhangi bir sıkıntım yok. Ayağımı basamıyordum. Ayak bileğim çok kötü olmuştu. Ee, herhangi bir tabii çatlak, kırık vesaire vardır diye düşünmüştüm ilk başta ama çok şükür o da yok. Şimdi yavaş yavaş basmaya başladım. Biraz Şiraz'ı turlayalım. Biraz Şiraz'ı size göstermek istiyorum. Şu an kaldığım hosteldeyim. Ee, güzel bir hostel aslında burası. Ee, şöyle göstereyim biraz burayı. Burası da şöyle normalde e, bir ağacın altı bu saatlerde öyle saati biraz sıcak oluyor, güneş oluyor ama akşamları çok keyifli oluyor burası. Bu da kaldığım oda. Şöyle biraz ama güzel serin bir oda. Aynı zamanda kliması falan da var. Gayet güzel. Şu an rahatsız olduğum için odada tek kalıyorum. Kimse yanmadılar odaya. Rahat edeyim diye sağ olsunlar iyi baktılar bana öyle diyeyim. Şiraz sokaklarına geçelim. Ondan sonra Şiraz'ın farklı yerlerinden güzel görüntüler aktarayım. Hadi bakalım. Evet şöyle Şiraz'ın sokaklarını biraz göstereyim böyle size. Ara sokaklara bakın. Evet patates soğan satıyor. Meyve satıyor bu abi burada. Buradan şöyle. Şurada bir cami var. Tam bizim hostelin karşısında. Ama 
Sadece ışıklar yanıyor akşamları. Herhangi bir şekilde cemaati açık değil. Nedenini bilmiyorum. Her zaman kapalıymış. Sanırım bu sol tarafta da bir cami var. Biraz büyük bir cami ve oraya bayağı bir gelen giden var. Evet şimdi böyle bir camiye geldik. Denk geldik. Büyük bir cami. Şöyle gayet güzel. Bu arada her vakit bildiğim kadarıyla doluyor bu cami. Buradan böyle çıkalım. Evet burası da şu karşıda gördüğümüz yerde polis karakolu. Buradan şuradan sonra böyle yavaş yavaş çarşıya doğru çıkmış oluyoruz. Evet abi, Şiraz sokaklarında şu an dalmış bulunuyoruz. Burada gezerken çok dikkat edin. Burada araçlar hiçbir şekilde yol vermezler. Üzerinize üzerinize sürerler. Ee, biraz da aslında benim yaşadığım bu talihsizlik onunla alakalı diyebilirim. Kesinlikle caddeden böyle karşıdan karşıya falan geçeceğim. Bilmem ne bana yol verecekler. Abi çoluğa, çocuğa, yaşlıya, bayana hiç kimseye yol vermiyorlar. Buradaki böyle bir kural bu. Yani buranın alışkanlığı diyelim, kural demeyelim de. Böyle enteresan bir durum. Şimdi buradan e, biraz daha böyle şehrin merkezine doğru yürüyelim. Yürüyorum, biraz dinleniyorum, oturuyorum. Yürüyorum, biraz dinleniyorum, oturuyorum böyle. Hello. Bana şöyle bir şey dikkatimi çekti burada. Sanırım bu burası turşuzu gibi bir şey böyle farklı farklı baharatların suları falan var. Böyle değişik enteresan bir olay. Şöyle gayet değişik ama. Zeytin turşuları, sarımsak. Aslında bizim Türkiye'de gördüğümüz yerlere benziyor ama. Burada şöyle büyük tanklar var bakın. Böyle doğal Şerbet yapıyorlar bu tanklarda. Gerçek şerbet var burada. Her türlü işte bitkinin şerbeti var. Sadece turşu yok. Aynen. Evet Şiraz daha sıradan bir gün. Her yerden bir şeyler çıkabiliyor böyle. Abi burada şimdi öyle bir şey ki, buradan karşıya geçeceğim şimdi. Yine de korkuyorum. Işığı ışığı kimse takmıyor çünkü. Bir de adamlar üstüne üstüne sürüyorlar yani öyle bir değişik bir durum var. Evet, çok sıcak gerçekten. Şimdi Şiraz sokaklarında gezerken şu arkamda gördüğünüz Vekil Bazar diye bir pazar burası. Aslında bir nevi kapalı çarşı gibi. Şimdi birazdan buranın içerisine bir girelim. Yürürken gerçekten baya bir yoruldum. Bacağımdan dolayı. Aynı zamanda hava da çok sıcak. Birazdan bu arkamda gördüğünüz Vekil Bazar kısmını da bir gezelim. Hadi bakalım. Birazdan içine doğru gireceğiz. Şu ön tarafını biraz görmek istiyorum. Çok güzel ama ya her yer böyle cıvıl cıvıl kuşlar falan ötüyor. Gelin gelelim şöyle bir durum var çok sıcak. Daha da hava ısınmaya başlıyor galiba burada. Şimdi ısınma mevsimi başlamış. Ee, serinler falan geçti. Şöyle burası ekil bazar kısmının e, ne diyorlar ona? Ortak alanı, kafelerin falan olduğu yerler, Şöyle girişler falan. Bir yerden şimdi bir giriş yapacağız. Güzel bir ambiyansı var ama. Ve hareketli de içerisi falan. Vekil Bazar. Ya yemin ediyorum var ya az önce burada şimdi oturan bayan şey var ya heykeli. Uzaktayken gerçekten birisi oturuyor sandım burada. 
Şöyle el işlemesi halılar. Teyzemizin burada heykelini yapmışlar. Şöyle halı falan dokuyor sanırım. Gerçekten burayı uzaktan gerçekten bir insan sandım burada. Abi bakar mısınız şöyle? Dokuma halılar falan var burada. Kilimler. Bak şimdi oradan. Bir arkadaş halı dokuyor. Bakın şöyle abimiz kendisi dokuyor bu halıları. Evet. Buradan yavaş yavaş yürüyelim. Şu o dahtik. Güzel otantik bir yer. Şöyle bakın. Dikil bazarın tam önünde. Dokuma halılar. Vekil Camii. Burası da Vekil Camii'ymiş. Bakalım şöyle. Sanırım bir ufak tadilatı var. Öyle görünüyor. Evet, burada bir bağış kutusu. Sanırım lösemili çocuklar için bir bağış kutusu. Evet. Şuradan camiye girerken bile 100 bin real turiste 200 bin real para alıyorlar. Enteresan bir durum yani. Camiyi gezmek bile paralı. Evet şuradan şöyle çarşıya doğru bir giriş yapalım. Allah'tan çarşının içerisine girişte para almıyorlar. Evet bakın şöyle halıları görüyorsunuz. Çok güzel ya. Rengarenk boyanmış. Çok iyi boyamışlar. Evet içeriye girdik vekil bazara. Oo. Evet şöyle halıların dokunduğu olduğu yerler bakın şöyle halılar portreler bunu halıdan yapmışlar bakın şu tabloyu bunların hepsi böyle halının üzerine işlenmiş ya da boyanmış genel olarak bu işlenmiş böyle bakın bunların hepsi gayet güzel değil mi? E şurada bir esnaf var. Bakın halı falan satıyor. Normalde Eron'da Visa Mastercard yok ama bu arkadaşlar geçiyor. Nasıl yapıyorsalar artık İran'da böyle bir sistem yok yani. Çok güzel bir pazar burası. Bakın şöyle halılar falan. Şöyle dokuma bakın. El dokuması bunların hepsi. Burası neymiş? Bir saray fil diyor. Şöyle bir çay dalalım bakalım neymiş? Dikkatini çekti. Vay vay. Şöyle görüyorsunuz bunları parselenlere. Resimler, şekiller çizmişler. Evet, Ekil bazarda gezerken şöyle güzel bir kafeye denk geldim. Böyle Fars müzikleriyle beraber güzel bir havuz var. Şimdi burada bir şeyler içeyim. Çok sıcak, soğuk bir şeyler içerim. Biraz da dinlenmiş olurum. Şöyle gayet güzel bir atmosferi var. Bakın. Şöyle oturayım ben. İçin. Traditional bir içecek varmış burada. Şöyle bitkisel bir ürün. Bakalım nasıl bir ürün gelecek. Merak ettim ben de. Böyle gayet güzel, şirin bir yer.
Evet içeceğimizi içtik. 65 real ödedim. E, o da ortalama 30-35 TL falan denk geliyor. Bir saat kadar bu oturdum, dinlendim. Şimdi yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Ya o kadar çok sıcak ki. Böyle başıma sanki güneş geçti. O kadar rahatsız oldum. O yüzden oturdum. Bir de yürümekten biraz yorulmuştum. Evet. Pazar içerisinde biraz gezmeye devam edelim şuradan. Enteresan. Çok güzel böyle. İçerisi serin serin. Şu el yapımı bakın. Bebekler melekler. İşlemeler, çocuk kıyafetleri. Şu ayakkabılar falan var. Halılar, kilimler falan. Evet şimdi halı bölümünü sanırım geçtik. Şimdi şöyle bakırcıların olduğu yere doğru geldik. Sağlı sollu. Şurası sanırım. Bakırcılar, kumaşçılar. Vay. Şu parlak parlak. Kumaşlar bakın. Şimdi baharat çeşitleri çok güzel kokuyor ya. Şöyle mistik böyle buram buram kokuyor. Çok değişik bir farklı baharatlar var. Burada direkt böyle kumaş satıyorlar yani kumaş bu direkt buradan böyle alabiliyorsunuz. Harfimci bir arkadaş. Çarşının bir yan sokağına geçti şimdi. Bakın burada böyle el arabasında elma bile satıyorlar burada. Şöyle. Elmalar, kayısılar falan. Yediyelik eşyalar, gümüş, takı, mücevherat. Ne ararsanız var abi burada. Vekil bazarda. Burası neciymiş? Ya bizim şeyde gibi işte kapalı çarşı ayarında bir yer güzel bir yer ama dondurmalar falan. Evet buradan şöyle bir giriş yapayım. Evet burada şu olay biliyorsunuz bu işlemeler falan önceki videolardan bilirsiniz. Bayağı bir meşhur burada. Bu işlemelere bakar mısınız ya? Vay vay vay. Yine vekil bazar çarşısı içerisinde. Şimdi farklı bir bahçeye denk geldim burada bakın. Turist kafilesi. Evet, sanırım Türkler var. Ne ne kısmı memleket neresi? Hocam? İstanbul. İstanbul. Siz nereden geldiniz? Ben Tebriz yerliyim burada. Ha. Evet. Tebriz'e Tebriz geçeceğim ben buradan. Geç. Geçeceğim. Evet. Güzel mi? Kapalı çarşını gör. Değil mi? Ondan sonra efendim Şah Gölü var. Dünyanın en büyük gölü. Siz mi geziyorsunuz kafileyi? Evet abi yapıyorum. Süper. Bu arada İstanbul'dan çok Yes. 9. Evet. Nereden geldi vatandaşlarımız? İstanbul'a. Çok güzel. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba. Kaç gündür İran'dasınız? Kaç gündür? Bir 15 gün falan oldu. Bayağı güzel gezmişsiniz. Ya çok gezemedim aslında. Şiraz'da e, Yaklaşık 10 gündür Şiraz'dayım. Ufak bir kaza geçirdim. Allah geçmiş olsun. Sağ olun. Elimizde ne yardım gelebilir? Kardeş? Sağ ol, teşekkür ederim. Herhangi bir şey yok. Gayet iyiyim şu an. Tek başınıza mı geldiniz? Ben tek geziyorum ben. Hmm. Dünyayı geziyorum. Tek gezgin, gezginsiniz. Ha, aynen öyle. Youtube'da falan ka şey, kanalda mı tabii, var tabii, mı? Tabii tabii. Nasıl bulalım sizi? Ne yazalım? Telefona, <gülüyor> Youtube'a gelin ben gelmeni söyleyeyim size. Sağ olun, sağ olun. Fuat Firar'da. Tehran'dan Şiraz'a şeyle mi geldiniz? Tehran, Isfahan, Isfahan'dan. Şiraz'a 
Geldim Şiraz'a geldiğim gün bir ufak bir kaza geçirdim. Bir... Motorla mı geldiniz? Yok motorla değil. Ya, otobüsle geldim Yok, de otobüsle indikten geldiniz. sonra... Fuat biraz yes. daha dünyaya evet. yiyerek. Aynen. <gülüyor> Takip edin. Bir... Faydamız olsun. Öyle bir durum söz konusuydu. Bir yaklaşık <gülüyor> e, bir 10 gündür yatıyorum otelde. <gülüyor> Şimdi bugün bugün çıkmaya başladım. Allah beterinden saklasın. Biraz toparlanayım bunu satıyor bize. Sonra Bakü'ye devam. Tek başına çıkmak kolay iş değil. Arada oluyor böyle şeyler. Evet, evet. Evet. Maşallah ama. Meslek bir yıldır Asya'daydım ben. Asya'da. Oh. Asya'dan sonra hiçbir şey olmadı. Bir yıl oradaydım. Buraya hmm. gelir gelmez. Oh. Hocam sen bayağı biraz kaslısın. İşte i̇tman falan. Spor. Ya eskiden yapıyorduk şimdi kilo aldık. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kilo aldık. <gülüyor> Hocam güzel gel. Perse polisi falan gitti mi? Daha gitmedim araya da. Çok evet. sıcak diye gitmek istemiyorum Abi, yani. Yarın gidersin. Sabah erkenden çık. Saat yarın şeye gideceğim. Olsun. Kaşkay Türklerin olduğu. Kaşkay Türkler. Yani evet. Onların o bir köyü varmış. Oraya gideceğim. Evet. Türkiye'den gelen kafeyi şimdi uğurladık buradan. Yolumuza devam edelim. Çarşı içerisinde bakın şöyle buradan geçiyorsunuz şuradan geri çıkıyorsunuz yani böyle güzel bir çarşı. Evet. Saatler, tablolar. Bir görüyorsunuz bakın. Burası Bakırcılar bölgesi. Bakırlar, işlemeler. Hani Isfahan'da vardı ya Nakkaş Han diye. Onun gibi bir yer burası da. Vay be. Çok güzel ya. Gerçekten muhteşem. Mix yes. Şimdi şöyle, okey. Şöyle bir dondurma çeşidi varmış. Neydi bilmiyorum ama. Şöyle buradan ilave ediliyor. Karışık istedim arkadaştan. Burada herkesin önünde görüyorum böyle. Elinde falan gezdiriyorlar. Arkadaş şunu hazırlıyor. Bak şöyle görüyorsunuz. Bu 30 bin tümenmiş. Böyle bir olay. Şimdi parasını verelim önce bir. Thank you. Evet abi dondurmamızı aldık bakalım nasıl bir lezzeti var ben de bilmiyorum şimdi. Bunu çok görüyordum bu dondurmayı her yerde. Bir yer bulursak şuraya oturalım. Evet şurada bir dondurmacının oturma yerleri var. Bankları var burada. Evet arkadaşlar dondurmamızı da yedik, serinledik, biraz dinlendik. Ee, şimdi bu videonun da sonuna geldik. Tabi Şiraz'dan farklı videolar yine gelmeye devam edecek. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı yani beğenmeyi ve severek izlediğiniz videoları da sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.